بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته যে সম্মানিত ভাই আপনি জানতে চেয়েছিলেন যে ক্যামেরার মাধ্যমে যে ছবিগুলো তোলা হয় এবং সেগুলোকে সুন্দর করা হয় সাজানো হয় এবং সেগুলোকে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইমো বিভিন্ন প্রোফাইলে দেওয়া হয় এগুলো জাজ কিনা এবং শিরিক কিনা ভাই আপনি অত্যন্ত সুন্দর বিষয় জানতে চেয়েছেন জাজাকুল্লাহ খের আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে হাদিসে ছবি তোলার যে বিষয়টা ছবির ব্যাপারে যে হাদিসগুলো এসেছে তো সে আদিসে বলা হয়েছে যে যারা ছবি অঙ্কন করবে আল্লাহ পাকরাবুল আলম তাদেরকে কেমতের দিন কঠিন শাস্তি দিবেন আসলে এখানে মোসাউন যে শব্দটি যার অর্থ হলো গঠন করা অঙ্কিত করা আঁকা সাধারণত আমরা যে ছবিগুলো অঙ্কন করি সেগুলো হাতের মাধ্যমে অঙ্কন করতে হয় আর মোবাইলের যে বিষয়টা সেটা হাতের মাধ্যমে অঙ্কন করতে হয় না সে হিসাবে আসলে এই হাদিসের যে শব্দটা মুসাফির শব্দটা আপনি ভালোভাবে যাচাই করলে যা বোঝা যায় তাহলে যে আসলে ছবি অঙ্কন করা মূর্তি বানানো গঠন করা এগুলো হলো মানে মুসাফিরুন তো এই মুসাফিরুন যে ওই শব্দগুলো কি বোঝানো হয়েছে যে অর্থাৎ ছবি অঙ্কন করা তারপর আপনার মূর্তি তৈরি করা বা কোন ব্যক্তির ছবি তৈরি করা এগুলো হলো মুসাফিরুন তাছাড়া ওইগুলো হাতে আঁকতে হয় আর যেগুলো হাতে আঁকা হয় অঙ্কিত করা হয় সেগুলোকে আরবি ভাষা মুসাফিরুন বলা হয় তো যাই হোক বলতে চাইছিলাম যে আসলে এই যে আমরা মোবাইলের মাধ্যমে ছবিগুলো তুলে থাকি সেগুলো সাধারণত হাতের মাধ্যমে অঙ্কিত করতে হয় না অঙ্কন করতে হয় না এটা একটা প্রতিচ্ছবি ছায়াছবির মতো ছায়াছবি যেটা আসলে আসল কোন রূপ নয় এটা মানে ছায়ার মতো এটা ছায়ার মতো এটা আসলে হারাম নয় এটা ওলা মেকারাম এটা হারাম বলেন নাই এবং সেরকম বলেন নাই তাছাড়া হাদিসে এরকম বোঝানো হয় নাই এই ছবির কথা এই প্রতিচ্ছবির কথা বলা হয় নাই সেটা হচ্ছে অঙ্কন করার ব্যাপারে আপনি যে কোনো ডিকশনের বা ইয়েগুলোতে গেলে পাইবেন যে মুসাফিরুন মানে হলো গঠন করা অঙ্কিত করা আর গঠন আর অঙ্কিত সাধারণত হাতের মাধ্যমে করা হয় তো যেগুলো হাতের মাধ্যমে অঙ্কন করা হয় সেগুলোকে মুসাফিরুন বলা হয় সেটা হারাম এবং আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে অনর্থক কোন কাজে মানে ইসলাম সাপোর্ট করে না অনর্থক কাজ সবগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে যদি কেউ অনর্থক ভাবে ছবি পিকচার এগুলো তোলে এগুলো তার জন্য যাওয়া যাবে না ইসলামের সৌন্দর্য হলো যে অনর্থক কাজগুলাকে পরিহার করবে প্রয়োজনীয় কারণে ওলা মাইকারাম এটাকে প্রতিহা দিয়েছেন যে এটা জায়জ অবশ্যই তারা কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে এগুলো বলেছেন যাচাই বাছাই করে বলেছেন তো হাদিসে মুসাফির শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তো মুসাফির মানে হলো ছবি অঙ্কন করা গঠন করা আর তাছাড়া মোবাইলে যেগুলো ছবি তোলা হয় সেগুলো সাধারণত আয়নার মতো মনে করেন আপনি আয়নার সামনে কতক্ষণ থাকলেন আবার চলে গেলেন তাহলে আপনার যে চেহারা ছিল সেটা আপনার চলে গেল মানে আয়নার মধ্যে আমরা যতক্ষণ থাকি সামনে ততক্ষণ আমরা আমাদের চেহারা গুলা দেখতে পাই তারপর যখন আমরা আয়নার সামনে থেকে চলে যাই তখন আর আমাদের ছবিগুলা মানে আমাদের যে চেহারা এটা দেখা যায় না মোবাইলের বিষয়টা এরকম মোবাইল এখানে বিভিন্ন বিষয় মানে ধারণ করা হয় যেগুলো আসলে মূল রূপ নয় যেরকম স্ক্রিন বন্ধ হইলে সবগুলো বন্ধ হয়ে যায় তো আসলে এটা একটা আয়নার মতো যদি এমনই হয় যে মোবাইলে পিকচার যেগুলো আছে এগুলো হারাম বা সিরিক হবে তাহলে তো মনে করেন আয়নার সামনে গেলেও এটা সিরিকের আওতায় পরে যাবে কেন ওইটা আমি ওই আয়নার সামনে যে গেলাম ওইটা আমার একটা প্রতিচ্ছবি ছায়াছবি হয়ে গেল তো মোবাইলের বিষয়টা এরকম আসলে যে মোবাইলে যতক্ষণ আপনি স্ক্রিন চালু থাকবে আপনার ছবিটা ততক্ষণ দেখা যাইতে আসলে এটা ছবি অঙ্কন নয় এটা হাতের মাধ্যমে কাজ ইয়া করতে হয় না তো যাই হোক আসলে তাছাড়া ওলা মাইকারাম বা আমাদের বর্তমান সালাব বা পূর্বশরি যারা রয়েছে তারা এটা বলছেন যে এটা জায়েজ এটা হারাম নয় বা সিরিক নয় তো তারা অবশ্যই কোরআন এবং হাদিস গুলো যে দলে যে কথাগুলো এসেছে ছবির ব্যাপারে তারা এগুলো যাচাই বাছাই করে নির্ণয় করে এই কথাগুলো বলেছেন তো আসলে এই বিষয়গুলো আল্লাহ ভালো জানে তবে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে যে সমস্ত কাজ অনার্থক এই অনার্থক কাজগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে পরিহার করতে হবে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন 
কোরআনে এটাই বলেছেন যে মুমিনদের একটি গুণ বলেছেন যে মুমিনরা কোনো অনার্থক বেহ দেখা যে লিপ্ত থাকে না এগুলো থেকে দূরে থাকে তো আমাদের উচিত যে মোবাইলে শুধু শুধু ছবি তোলা এই করে সেই করে এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে এগুলো জায়জ নয় কোরআনে সুরাবান ইসরায়েলের সম্ভবত তেইশ নম্বর এসেছে যে ইন্নাল মোবাজিরিনা কানুই খোয়ান শেয়াতিন যে যারা অপচয় করে অপব্যয় করে তারা শয়তানের বাই আসলে এই ছবি তোলা বা এই সময় নষ্ট করা বা ছবিগুলো সাজানো শুধু শুধু খামাখা কাজ করা এগুলো অনার্থক কাজ আর এগুলো যারা করবে শয়তানের বাই হবে তো অতএব আমাদের উচিত যে অনার্থক ভাবে শুধু শুধু ছবি তুলবো না আর যদি কোনো প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ছবি তোলা যেতে পারে তো এতক্ষণ কথার মূল কথা হলো যে ছবি এটা হারাম না যেগুলো হারাম বলতে হবে সেগুলো স্পষ্ট দলিল থাকতে হবে স্পষ্ট দলিল ছাড়া কোনো কিছু হারাম হয় না তো যদি কোন ব্যক্তি এই ছবিগুলোকে সম্মানার্থে বা আপনার স্মৃতিচারণ এই বিভিন্ন মানে কাজের জন্য স্মৃতিচারণ সম্মানার্থে বা পূজা এবাদত এইগুলো করার জন্য যদি কেউ এইরকম মোবাইল হোক আর যে বা হোক ছবিগুলো রাখে এটা সিরিকের আওতা পড়বে সিরিক হবে কোনো সন্দেহ নেই যদি কেউ মোবাইলে কারো ছবি স্মৃতিচারণ বা আপনার ওই সম্মান দেখানোর জন্য সম্মান প্রদর্শন করার জন্য রাখে তাহলে সেটা শিরক হবে সেটা গুণ হবে জাজাকুল্লাহ খাইর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ